right now is a movie ah yeah wish the soundtrack was groovy too bad i'm frustrated i'm moody ah yeah just need a hi 大家好，我是妹，欢迎来到我的 YouTube channel 久违的穿搭特辑来啦。最近啊，终于来到一个可以把厚外套拿出来穿的季节。我个人啊，其实真的蛮喜欢秋冬的。很大的原因就是可以玩一些比较个性化、多层次的搭配。那今天的影片呢，就要来分享十套我私生喜欢的冬日搭配，顺便来教大家到底要怎么穿才不显笨重，既可以保暖又可以显时尚呢？好的搭配呢，可以凸显自己身材的优势，提升自信，同时也可以带给人一种耳目一新的感觉。反之 ，NG 的搭配。或许没有错，就是你在一个放松的状态，但同时之间你也会给人一个稍微笨重又没有精神的氛围，甚至会放大你的身材劣势哦。当然啦、啊，穿衣服是一个蛮 personal 的事情。那我自己的话是喜欢黑白灰、大地色为主调的衣服。另外的话，我也会搭一些比较独特、稍有巧思跟彩度的小搭配，像帽子啊、围巾啊、包包等等，可以提升个人的风采与风格。作为一个有在长久练健身的女生呢，大家都知道我是一个短板控，像这个 g y m s h a r k 的短板上衣啊，就是之前也是趁他们有折扣的时候，然后我看到这件短板黑色上衣就觉得就是它了。那因为如果你有在练重训的话，你会发现说自己练一段时间下来呢，腰会比较细，屁股的部分也会翘翘的。所以啊，当你选择短板上衣的衣服，你可以更凸显自己身材的优势。当然，就是路人看到你可能。会觉得没啊，你的肚肚不会受凉吗？这时候就也不用管他们啊，老娘好看就好。那下身的话，我会搭一个高腰的一个搭配，所以很多人以为我很高，其实我没有，我只有一百六十二公分。对，但是高腰的裤子就可以让我的腿显得更加的修饰，这样子。那因为我全身都已经是黑妈妈一片了。对啊，我最近发现了这个呃荧光色的袜子，我觉得很可爱，就非常的清新亮眼、低调又高调的感觉。最近啊，我非常喜欢这个毛茸茸的外套，那我选择它的 size 是比较偏 oversize， 我是特意选大一号，因为当我里面已经是稍微修身一点的感觉的时候，我的外搭就可以显得更宽松，有一种中性又率性的风格。跟大家分享一下我最近喜欢的。展品《鱿鱼游戏》的毛毛，那时候在网络上看到它的时候，我就跟我家人说：“快点，你们要什么颜色？”因为我们全家人一起看《鱿鱼游戏》，超疯的。然后我是在一个韩国的代购平台叫做 Duper Nick， 就是他们有选很多韩国潮流的单品啊，还有像是运动单品，比如说 Nike 的这一件毛茸茸外套，也是在他们的网络平台上面所购买的、喔。那说到我今天整个风格呢，就是一种。又黑又酷啊！搭配一个低调又显时尚、时髦的豹纹的外套，走在路上就是给人一种哇哦，国际巨星的感觉。这一套呢，也是我近期很喜欢的，比较不一样的成熟的搭配，尤其是这个大衣啊，也是我上个月在 Zara 挖到的宝。那我很相中它的原因，就是因为我觉得这个羊驼色非常的好搭配。另外一个就是它的剪裁跟版型上面，第一个这边它有呃蛮显眼的排扣的设计，以及它整体的感觉是比较修长的，可以让我整体的线条都有一种更修长修饰的感觉。那因为我的身上的搭配呢，都属于比较基本款，这时候呢，再搭一个花纹比较不一样、比较俏皮的帽子，就可以给人一种更活泼的氛围。那这件短板黑色毛衣让我非常喜欢的原因，除了它是短板之外，再来很重要的一点就是它这边高领是属于比较宽松跟比较大的高领。那为什么这对我非常重要？因为我的脸是属于比较圆圆的，然后颧骨比较明显。那当你的脸跟我一样比较宽的时候，如果这时候你还选窄的高领的话，会让你的脸型两倍加大。OK， 所以啊，会建议如果你的脸跟我一样圆圆的话，要选这种比较宽松的毛衣，看。才脸会也会比较小哦，我是很喜欢它这种上宽下窄的设计，所以更会凸显我的腰身有多么的纤细。OK， 
那这时候啊，再加上显时尚的大围巾以及贝雷帽，再加上一个暖色系的小包包。那想要特别跟大家推荐，那这个是我在 s h a r p and Kate 购入的暖橘色的伸缩小包，我很喜欢它这个。绳索这边，然后还有一些小的缝线啊，跟这边金属的色系，就是一个古典的小巧美又精致的暖橘色包款。这个搭配也是我非常喜欢的。我不知道要怎么命名<笑>，对，但是我穿的也是刚刚黑色短版的毛衣，然后这一件绿色的军绿的裤子已经我穿很久了，那因为我非常喜欢它，可以更凸显我的臀型，然后它的包覆性也非常的好。这个靴子啊，也是 Sharp and Case 这一季的，所以这一季我就是买刚刚那个绳索包，还有这个白色的靴子。它这边毛茸茸的设计真的是超级可爱，所以啊，它非常适合搭那种稍微紧一点的牛仔裤 leggings， 或者是像我这样子比较七分裤的长裤，好看。这个小包包是不是超可爱？但很抱歉，在台湾买不到。这是我在西班牙巴塞隆纳旅游的时候看到这个肩背包，觉得太好看了。就是各种休闲啊，或者是偏正式的场合都很适合它。因为像我这种喜欢基本款搭配的人，加上一个比较呃不一样的一个肩背款的包包，就可以让整体的感觉更加的利落跟率性。这套也是比较偏运动大学风的穿搭，因为啊，最近一直有一些粉丝问我说：“妹，听说你的那个毛茸茸的外套到底穿起来怎么样？可以实穿给大家看嘛？”他们以往的呃帽 T 的风格都是稍微比较偏短板一点，但是这一件呢，又给人一种稍微更宽松、没有那么窄的感觉，所以给人的压力比较不会那么大。然后它的表面呢、啊、是做微微的毛茸茸，在整个整套的穿搭，我也是喜欢走一个黑白灰，再加上 t i n j o i n 的袜子跟鱿鱼游戏卡其色的毛毛，完成今日的搭配。t i n j o i n Girls。那这一套呢，也是走一个健身风格的搭配。那这件短版的长袖上衣呢，也是我在 Lululemon 上面买到的，我很喜欢的上衣。那我觉得它穿起来呢，真的非常的舒服，而且它这边侧边有一些小巧思的设计。也不会给我一种下摆过于紧绷的感觉，所以穿起来呢是非常的舒服，又蛮凸显自己的身形哦。那在外套上面呢，我觉得也很适合这个毛茸茸的外套，因为我在上衣跟裤子的颜色都已经算是蛮低调，这个时候就可以来一个稍微高调的 o v e r s i z e 的外套，走一个时尚见人的风格。Yeah, yeah. 好，那接下来想要分享我最近很喜欢穿一种不对称风格，像这个毛衣啊，是我在 r a t h e r 就是我在逛成品南西的时候，然后我第一次认识到 r a t h e r 这个品牌。那他们是非常强调女性的一个不对称美学的衣服的设计。那我刚刚讲这种小高领比较 NG， 可是当它有露出一些锁骨的线条，可以展露一点点身体的。小部位，但是又不会过于暴露的话，我觉得其实也是蛮加分的。对，那像这样子，我是呃比较简单的设计，我喜欢加一个稍带有一点酷帅风格的皮革外套。这个皮革外套是我在英国，就是英国的 o l l s a i n s 挖宝的，是他们那时候的限量款的涂鸦外套。皮革的外套搭配的是金属的小包，非常的具有 o l l s a i n s 东伦敦风格的 style。那另外一件我大爱的不对称上衣，它是来自塔提亚马，是在 IG 上面我发现的欧美的品牌。那时候逛他们的网站的时候，真的超级
觉得惊艳，因为我在台湾比较少看到那种新颖的不对称设计。那他们很多上衣啊，我觉得价位上面都是蛮平价，然后很多剪裁虽然有些会觉得太非主流，但是某一些款式呢也非常的具有不对称的美学感，跟给人一种更有个性跟利落的感觉。所以这件黑色上衣是我非常喜欢的，因为不论你去稍微休闲或者是正式的场合，都非常的适合。那下身我搭的是一个比较紧。紧身的西装裤，它下摆是有一点喇叭的，所以可以修饰我整体的线条。那下面的话 ，Converse Run High 的这个帆布鞋呢，就是我本身很喜欢 Converse。那我觉得这一双呢又很特别。就是它这边有一些锯齿状的设计啊，然后这边也是有加高版本，等于是又更增添一种舞台的感觉。外套的话，我也会搭配豹纹毛茸茸外套，所以整体是一种很酷黑，然后可以去夜店跳一下的风格。不会啊，我现在已经不去夜店了。<笑><笑>我已经老了，只能去健身房在那边飞杠深蹲，但是也不会参加，好可怜的生活。<笑>这一套呢，真的很跳脱我个人平常的风格，我会叫做欧尼穿搭，韩风妹子的穿搭。平常看那种年轻的美啊，这样穿，我都想说。这是这是什么风格？老娘真的不懂。对，但是我我发现其实真的蛮好看的，就是大家觉得好看嘛。就一个白衬衫的搭配，再加上背心，就是我以前就觉得穿这个背心应该只是呃好看，并不实穿吧。但是我发现穿这种毛背心真的很有一种保暖的效果，哎，就有时候没有很冷的时候，这样穿走在路上，保暖的效果就已经非常的够了。那我会建议啊，因为上身已经是比较宽松的搭配，下身就可以搭一个上。稍微紧身的牛仔裤，然后跟一个呃比较亮眼的靴子。那这个时候啊，如果晚上要去跟男朋友看电影啊，然后就再穿一个羊驼色的大衣。可恶。<笑>那这个时候呢，你就可以跟你的韩国欧巴这样勾着手，然后一起去看电影，说欧巴，你今天好帅哦，然后期待你的欧巴称赞你几句。耶、yeah.。接下来这一套呢，就是我学最近的年轻的迪亚的穿着，<笑>就是现在的迪亚呢，就是很喜欢这种比较酷的一种大学 T， 再加一个那种渔夫帽，下身呢就是穿一个比较像军装的那一种，很多口袋的那种束口裤。对，那这一件白裤呢，其实我个人是相当喜欢，因为我以前也没有尝试过这种风格的裤子，我大部分都是穿 leggings 嘛。但我发现穿在女生身上也意外的好看哎、欸，就是给人一种很帅气、很中性的感觉。那鞋子的部分也是刚刚介绍的 Converse 的 Run High 的锯齿状的鞋子，当然是男生女生都可以穿。大家喜欢这种比较中性、帅气的风格嘛？我觉得也蛮酷的。那拍这支影片的目的呢，就是其实是我自肥，想要提醒自己还是美丽的状态。<笑>因为平常几乎每天跑健身房，然后把自己打扮得很邋遢，就会忘记。有潮流这两个字的存在，所以偶尔呢，还是要花一点心思去玩一些搭配，才可以提醒、嗯、自己练身材，也是要把自己的身材炫耀出去，让自己的心情好一点，才有训练的动力。对，就是我们要呃更有自信的去展露自己。那希望你喜欢今天的这集影片，如果你喜欢这种穿搭特辑的话，也可以在下面给我一点鼓励哦。那我们下次再见喽，拜拜。